Mesmo perdendo a minha sanidade, tinha alguma coisa em dirigir que fazia eu me sentir o cara mais descolado do mundo. A única coisa melhor do que ir dirigindo pra escola era estacionar na frente dela. Nossa, Cris! É você mesmo? Sempre suspeitei que você escondia alguns anos, mas não que já dirigia. Quando tirou a carteira? Eu não tirei carteira. Por que tá dirigindo? E onde conseguiu um carro? O carro é do meu pai. O que tá fazendo com ele? Levando pro outro lado da rua. Ou pro outro lado da cidade. Beleza! Arrebentou a boca do balão. O Greg foi o primeiro cara a usar essa frase. O que depois levou o Snoop Dogg a falar daquele jeito. Não tem medo que seu pai descubra? Ele tem o um sono pesado. Contanto que eu volte a R5, vai ficar tudo bem. A verdade é que meu pai podia dormir com qualquer barulho. Vamos lá, amigo! Acorda! Acorda! O lugar está em chamas! Nós temos que sair agora! Acorda! Levanta logo! Levanta! A casa vai desabar! Levanta! Corre! Corre! Acorda! Acorda! O pessoal já viu isso? A gente vai arrebentar. Greg, não pode contar isso pra ninguém. Se um professor descobrir e chamar meu pai, eu tô morto. Não pode contar isso pra ninguém, ouviu? Seu segredo tá a salvo comigo. Não tá, não. Oi, Cris. Eu soube que veio com a máquina do seu pai. Legal. Oi, Malco Piloto X. Soube que veio com a banheira do seu pai. Legal. Oi, Cris. Soube que você tem pai. Legal. Greg. Eu não disse pra você não falar nada sobre o carro. A escola inteira já sabe. Cara, me desculpa. Você veio de carro e eu sei disso. É o mais perto que eu cheguei de me tornar popular. Conhece a Jennifer Thompson? Sei, e daí? Quando eu chego perto dela, a língua trava. E finalmente eu tinha uma coisa pra dizer. Que eu vim com o carro do meu pai? E que a gente ia dar uma volta. Se eu fosse levar o Greg, ele iria no porta-malas. Esse carro é o número 7. Ah, tô com fome. Eu também. Ah, eu sabia que iam dizer isso, mas eu trouxe essas batatinhas pra gente comer. Moça, eu sei que já foi avisada pra não fazer tanto barulho. Olha, desculpe, juiz, é que eles estão com fome. Eu só trouxe aqui um lanchinho pra gente... Então tente fazer isso sem barulho. É o tempo. Eu tô com sede, mãe. Eu também. Bru, vai lá na máquina e pega um refrigerante. Tá. Culpado, 20 dias ou 200 dólares. Por estacionar errado. 350. Hum? Mamãe descobriu que? que o juiz era dureza. Com a lanterna traseira quebrada. Ah. 10 anos. 10 anos? O quê? Você andando, ouviu? andando, eu disse. Mas se tivesse as curvas ah. certas. Culpado. Seis meses, prisão domiciliar. O quê? Ah. Na minha casa. Ah, tá. Ok. Tá ótimo. É isso aí. <risos> Ei, pega o telefone. Tomara que a mulher dele não esteja em casa na hora. Puta por velocidade também. Não tem cara de quem corre muito. <risos>